Hello everyone, this is M. Gonzalez from Infinite Magic. Welcome po sa ating channel. Sa mga baguhan, I welcome you. Sa mga baguhan, welcome pa din. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kayo po ba ay stress sa inyong trabaho? Ayan. Kayo po ba ay um, parang kadalasan po ngayon sa atin ay work from home na. Tapos meron naman po tayong kapamilya na pumapasok pa rin sa kanilang mga trabaho. Yung bang, uh, okay, sa mga nagtatrabaho sa online, sa, sa bahay, ang um, gising sa maga, and then pag upo sa lamesa para bang hindi ka pa nagumpisa, ay parang pagod ka na. Ganon din po sa sa opisina, na pagdating mo doon, ito na naman, ako makakasalubong ko na naman itong uh, hindi ko gusto. Itong uh, makreklamo, itong mga ano na Um, wala kang ginawa kundi ina-argue lahat ng mga ideas mo or yung trabaho mo yan kung ganyan po ang yun nararamdaman ako ituturo ko po sa inyo how to get rid of how not to be stressed from your working area yan alam nyo po yung working area nyo your table yan uh, says a lot about you um, hindi po ibig sabihin ko ito po yung maliit Um, hindi nyo naayusin ayan, kasi pagkita na lang ninyo at alam nyo na uh, bago kayo matulog nakikita nyo na yung gagawin ninyo hindi na kayo makatulog ano, 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 wala gagawin ko pa ano, kakabit ko yung ganito, gaganyan ko, text ko pala email ko, yan, like that okay? so if your uh, working table is maayos ayan po ha eh, mas madali nyo po makikita ang hinahanap nyo okay, tip number one Okay. Tignan niyo po muna yung lokasyon ng inyong table. If you're working, uh, kung ang, uh, kung ang, ang, ang silya nyo or sa bahay niyo ay um, ito table nyo, ang likod nyo is pintuan or bintana, palagi po kayo mapapagod. Kasi unang-una, hindi po kayo nak parang nakasandal sa pader. Make sure that you are leaning on a black, uh, on a solid wall. Ngayon, um, kung halimbawa mo solid wall po, pero ang harap ko naman ay bintana. Ito ang table ko, bintana. Well and good. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa bahay at yun po ang inyong uh, um, nakikita, well, even sa opisina, uh, kung ang, ang, pin, ang lamesa nyo po ay naka-face sa window, well, ibig sabihin po, you are in control of what's happening in the business or what's happening outside. Now, kung kailangan nyo po, you are in a deadline and you need to focus on your paperwork, then facing a window is a no-no. Dapat po, nakatalikod kayo or uh, face elsewhere para you can concentrate on what you're doing. Yan. Napaka-importante po ang lokasyon ng office table. Now, tip number two. Yan. Make sure po, ha, that your pants your pencils yan any sharp objects like ano po ba sharp objects scissors uh, letter cutter uh, fastener uh, yung letter opener no? pati din yung uh, puncher lahat po ng nakakabutas lahat ng matatalim dapat po out of sight okay ilagay nyo po sa sa inyong um, a drawer Now, kung meron naman po kayong like, like lalagyan para yung mga pens, dapat po is nakababa po siya. Okay? So, pati po mga pencils ng mga baguettes, make sure na wala po sa inyong office table. Pati po yung mga, what you call that, yung mga uh, scotch tape na ano, matalim po yon. How would you feel if there is a pointed object, a sharp object pointing at you. Hmm. Yung po ang pakiramdam. Madali po kayong ma madali po kayong mapagod. You get so um, stressed easily. Madali po kayong parang ano to na inis at parang hindi kayo mapakali. Yon, hindi kayo mapakali. Now, there's a good tip. If you are into an argument, argument sa opisina, na meron kayong um, kadebate, na hindi kayo nagkakasundo sa inyong mga ideas, 
bali taktakan ganyan okay slowly slowly and medyo not obvious na you will point the pen sa kanila so if you are for example uh, ito po yung uh, table nyo like that at ang kausap nyo ay nandyan slowly point nyo yun habang nag-uusap kayo Ang sabi kasi, um, pag daw pong ganon, hindi ba sabi ko nga, pointed object, parang they're on target, the more na para silang matataranta, at parang hindi nila alam ngayon yung arguments nila. That's a, that's a feng shui tip para sa inyo, for the pros. Again, slowly, pointed finger, point at pointed pencil, hindi po finger, ha? Huh? A pen. Okay, now, number Three, yan. Alam niyo po ba na colors po ay madal ay meron din pong matinding uh, impact sa araw natin. Yan. So, um, make sure if you are going to the office or uh, having a presentation or um, mag-offer mag kayo something, yan. Even po mag-zoom mag lang kayo, mag-meeting kayo online. Ito po ang mga kulay na dapat niyong isuot. Or an accessories, yan. Um, or, uh, like, hindi na po kailangan pag sabi kong red, red na red. Yung meron naman touch of, of red. Okay, for Mondays, it's lucky daw po to wear white. It's the color of the moon. So, white, silver, yan. For Mondays, yan. Also, uh, kung kayo po ay mahiling na um, magkaroon ng, uh, lalag maglagay ng bulaklak sa inyong bahay, White daw po every Mondays bring freshness for the whole week. Okay, now, for Tuesdays, ang maganda daw po is red. Indian red. So, more of parang maroon na um, ibang klaseng red. Red daw po for Tuesdays. Now, for Wednesdays, yan, ang soot daw po natin is lime green. So, medyo on the lighter side ng green. Not the leaf green, not the, uh, uh, not the dark green, not the emerald kundi po lime or light green or uh, kung monochromatic then okay naman po on Thursdays maganda daw po mag yellow on the lighter side again yellow pero kung canary yellow well, why not pero a touch of yellow okay for for uh, for Fridays yan uh, for Fridays daw po Thursday yung yellow for Fridays daw po pink yan bakit daw po pink to, to call on the good luck on Fridays. So, touch of pink or oh, pink lipstick. Why not? Okay. Now, for Saturdays, and dapat na po ay black. Yeah, color of money also is black. Yeah. Black po tayo pag Saturdays. And for Sundays, the color of the sun. Orange. Ayan. So, pwede naman po mag-incorporate talaga kayo. A scarf or a hanky like that. So, I hope, I hope you enjoy this short video, pero may very informative. At alam kong magagamit, mag magagamit nyo. Isulat nyo po para hindi nyo makalimutan. And I would like to ask you to please subscribe to my channel, click that notification bell, and share. We're going on up the road to 5,000, and I want to share more tips, ideas to you. As always, love and light, love and abundance. Bye.